ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മിസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഈ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തത് മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിലുള്ള തിരിമറികൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രോഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൽ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ ലെവൽ വരെയുള്ള എംപ്ലോയീസാണ് നമ്മൾ ഒരു പിരമിഡ് സ്റ്റൈ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളെ കമ്പനീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും റോല് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൽ എന്നാൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യൽ ടോപ്പ് ബോർഡ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വെക്കുന്നതിനെ മനസ്സിലാവുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിൽ തിരിമറികൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മീൻസ് ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്തൗട്ട് എനി മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലോയ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മോർ ഫേവറബിൾ ദാൻ വാട്ട് ദേ ആക്ച്വലി ദേ ആർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണോ അതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് കമ്പനി നടന്നു പോകണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്ന ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഡാണ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷനലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇനി മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ നോൺ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷന് കുറക്കുക കൂട്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് മോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് ഉള്ള വാല്യുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണിക്കുക ആകെ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പേൻ്റെ അസെറ്റാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പേ നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പേൻ്റെ അസെറ്റ് ഉണ്ട് കാണിക്കുക അതുപോലെ ഷോയിങ് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി ആസ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി നേരെ തിരിച്ചും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി കമ്പനീൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്താക്കും അത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും എന്നാൽ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി ആക്കും അതായത് ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും വിത്തിൻ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയറിന് മേലേക്കുള്ളതാണ് എന്ത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ റെക്കോർഡിങ് സെയിൽസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ ദി കറണ്ട് ഇയർ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ സെയിൽസ് ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വർഷത്തെ സെയിൽസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ജനറലി ഡൺ ബൈ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുക
പക്ഷേ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം വലിയ ചെറിയ രീതിയിലെ കമ്പനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കോടികളെ കയറും ഒറ്റയടിക്ക് മാറിയൽ കമ്പനിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അക്കൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളെ ശരിക്ക് ഒരു കോടി റുപ്യ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് കോടി ഇരുപത് കോടി പ്രോഫിറ്റാണ് നെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് കമ്പനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചും വരാം കമ്പനിക്ക് പത്ത് കോടി റുപ്യ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോടി റുപ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും ചെയ്യും ഇതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ അധികരിപ്പിച്ച് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ചെറുതാക്കിയും കാണിക്കും ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് മേ ബി ഷോൺ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പർപ്പസ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പേയിങ് ഹയർ ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും മാനേജേഴ്സും ഇവരൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർക്ക് മാക്സിമം ഡിവിഡൻഡ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോടി റുപ്യ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും പത്ത് കോടി പ്രോഫിറ്റാക്കി കാണിക്കും അതേപോലെ ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് ഫർദർ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് വലിയ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് പോകുന്ന കമ്പനിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ക്യാഷിന് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അർജൻറ്റായിട്ട് ബാങ്കിന് ക്രെഡി ലോൺ വേണമെന്നൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റാണ് കാണുന്നത് വേഗം ക്രെഡിറ്റൊക്കെ പാസ്സാക്കും ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഹയർ കമ്മീഷൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അതേമാതിരി മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ കമ്മീഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ സമയത്തും അവർ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പനീൻ്റെ ഷെയറുകൾക്ക് അത്ര വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് തന്നെ ഹയർ പ്രൈസിലായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പരിപാടി ഉണ്ട് അതായത് ലോ പ്രോഫിറ്റ് മേ ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പർപ്പസ് കമ്പനിക്ക് സത്യത്തിൽ പത്ത് കോടി ഇരുപത് കോടി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കമ്പനി കാണിക്കുക എന്താണ് ഒരു കോടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഏ അതെന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പേ ലെസ് ടാക്സ് കുറഞ്ഞ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ടു അവോയ്ഡ് ന്യൂ എൻറ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് പുതിയ ആൾക്കാർ കമ്പനിക്ക് വരുന്നത് പുതിയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡിൽ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ കമ്പനിയിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കാണും കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കുറയും മൂന്നാമത്തെ എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ മോർ ഷെയർസ് ഓഫ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും ടോപ്പ് ലെവലിലെ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കമ്പനീൻ്റെ കൂടുതൽ ഷെയർ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും നാലാമത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഗീവ് എ റോങ് ഇമ്പ്രഷൻ അബൌട്ട് ദ സക്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ഒരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കമ്പനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഏതാണെങ്കിലും ഏത് ബിസിനസ് തന്ത്രമാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഫ്രോഡാണ് ഓക്കെ ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു കാരണവശാലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ട് നൂറ് കോടി കിട്ടിയ കമ്പനി വെറും പത്ത് കോടി പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടേണ്ട ടാക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് നഷ്ടമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ഓവർ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രോഡ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്
exclusive control over computer system and change the data and the program itself to commit fraud. Such fraud is greater in any organization. The financial institutions are suffering the most. More money in lost in com computer hack than robbery. Very simple. We have a company that has a staff activity. Computer related fraud. We have a data access right to EDP system access right to the Vikti. We have a company that has a data access. That's why we have a company that has a cash account online. That's why we have a company that has a computer related fraud. For example, we have a client information for example. Orang mana client ini information si, nama la company itu client ini information ni, banyak company ke marchu orang. Orang client information um itu terbaik sangat macam tu. Ada ke cegi ni nanti, nama la company ni ke walau ada huge aja itu lori loss ni, kerana nama kita ni business ane, ada mati company ni kondo, kami la competitors kondo. Apa anggernya benda fraud ni kan? Computer related fraud. Ini benda computer fraud ni mana ni? Clearly, yang dah sampai ni negri. A computer fraud is one which anyone gain an unlawful access to EDP system. Nampala company itu staff ella computer fraud itu mana ni? Computer related fraud nampala company itu staff ane, ayat India ni staff ane. Awal dek company ni uli ni tu onde company itu data sahdi cuma ati apurtu kondek orang. Kalau lagi le company itu data sah nukit te, iyalah fraud ni te activity cia. Angen tu alkaer pernah beri ana computer related fraud. Enna computer fraud itu mana ni? Nyal, orang wkti ada outsider. Ayat le unauthorized right. Ayat le kan, nama company ni urut lelai EDP sesuatu tu kekadangkan ni lelai entrance ni lelai. Pasal ni 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 alam ayat le ni unlawfully ayat le, nama company ni urut lelai data security. Nama company ni sahaja ni kalau kerja macam tu kundu. Ini sampai dengan peranan peranan computer fraud. Okay. Ini nama peraya yang boleh ni deh. Auditing ini, nama le ini ada discuss ni deh. Tiga objektif ni lelai tu peranan. Orang primary objektif nama peranan ni ajaib. Secondary objective nama kita discuss itu kan? Secondary objective ni under mana dia ini? Ela, ah, under mana dia ini? Aduh, nanti ni detection and prevention of fraud, detection and prevention of error. Aduh, kita nama kita discuss itu. Types of error kita nama kita discuss itu. Error of omission, error of commission, compensating error, pin theoretical error. Kita nama kita pernah. Aini session nama kita fraud kita. Fraud nama kita discuss itu. Nama kita ni apa ya? Orang mana le type of fraud nama kita discuss itu ni? Manipulation of account, misappropriation of cash, misappropriation of goods. I think we reward ways for no manipulation of accounts. I know session last time like computer fraud. No, any auditing in a moon arm of the very objective would in day other specific objective. Specific objective in the one attendant. This will be a specific objective in respect of each type of specific audit. Simple idea where I am the negative in the non over audit in other than the other on a auditing in day. Objective. For example, for example, we have a cost storage. We have a lot of types of audit. We have a cost storage. We have a cost in our company. We have a cost in our company. Then, we have a cost in our auditing objective. To determine the cost of company. The company is cost detected. We have a cost in our company. At the same time, we have a cost in our company. Operational audit. Nampol operational efficiency, itu terutama orang dalam ansila community itu ane. Operational audit ni ada tuan tuan. Terus lalu specific objectives yang dah tuan tuan. Auditing ni le, nampol objective of auditing yang dah. End type of audit ni ane nampol ada tuan tuan. Depending on the nature of specific audit, ada ane tuan tuan. Specific objectives of auditing. Ini type auditing, cost to auditing ada tuan tuan ni kira cost mana sila kami dihitan. Operation auditing ada tuan tuan ni kira operation efficiency ada tuan mana sila kami dihitan. Nama kita ini di mana auditing ada tuan tuan, apa mana auditing ini, apa specific objective yang diperlukan. Apa nama kita ini beri auditing ini objective se discuss itu kaya ni, atau apa sebenarnya sekolah scope ini, hari ini alam arkan sahaja ni cuci karan. Apa di importan ni, pelikkan, okay? Apa itu orang beri ini tak kelas apa sahaja ni kira, thank you very much.